，话进行到哪一步了？不许串供，老实交代。初步计划是下周见老王，然后我们。那你说，你订婚那天，妈会把王忠明的部分犯罪资料给我，可这个资料交给警察，并不足以扳倒王忠明。但如果他知道了我的真实身份，就一定不会坐以待毙。你去见他的时候，把我拿到证据的消息透露给他。不行，妍妍，我不能让你被王忠明盯上。而且我原本的计划也只是假意跟他合作，去炸一炸他。我并不想让他真的对付你。做戏就要真实，王忠明不是傻子，这次一定得我去。不行，我绝不同意。这件事你别管了，交给我。我会替你还你爸妈一个清白。楚泽江，这么多年你怎么还是这么固执？四年前你一个人去解决问题，然后呢？我们人生还有几个四年？那个，那个，我给欣欣回个电话。那个，你们先忙。嫣嫣，我答应过你爸爸要照顾好你。可如果这就是你保护我的方式，那我宁愿不要。我真的不能让你一个人去冒险。从我进安史的第一天就在等着这个，我等到了，距离扳倒王忠明只差一步。妍妍，我宁愿我受一万次伤害，我也不能让你受一丁点伤。王忠明只有抓到我，才会说出真相。这四年，要不是怀揣着你一定还活着的信念，我根本撑不下去。我没你想的那么坚强，楚泽家，我不能再一次失去你了。好，这一次我们并肩作战。这套确实不错，我未婚妻眼光挺挑的。小说还满意吧？你未婚妻的身材，应该跟我差不多吧？让你小助手假扮未婚妻，人家愿意吗？当然愿意，我可是付了钱的。那你愿意再嫁给我一次吗？不愿意。但我愿意。这套确实不错，但是订婚宴上穿这个，好像不太合适。要不再试一个简单的？哼，也行。怎么了，王叔？这大白天的拉窗帘，容易让人误会啊。没事，没事。面子，还抢走我哥的股份，这么多年来，他一直在侵占我们楚家的家产。王叔，今天我把话就撂这儿，我跟他势不两立。哎，不要这么激进，都是一家人啊，一家人，他姓楚吗？王叔，您真的不考虑跟我合作？我呢，已经表态了，在你和严总之间，我绝对不会偏袒你们任何一方。只怕你放过他，他不一定放过你。这话什么意思？前几天，我听说我妈要在我的订婚仪式上给严真一个东西。好像说，是什么安史集团的
历年账簿，似乎想要对付您。你最好是真的有重要消息。严真其实是吴文昭女儿。都说赌狗丧心病狂，为了钱什么都能变。王总。我亲耳听到的，千真万确。拿着给我滚，再来烦我你试试看。走走走走走。小楚总啊，你还是太年轻了，对公司的管理缺乏经验。像我们这么大的公司，在财务上面难免会有一些纰漏啊、违规啊，这是很正常的嘛。加上严总是咱们公司现在最大的股东，他希望对咱们集团公司以前的账目呢有所了解，我觉得也是合情合理的，这没有什么大惊小怪的嘛。王叔说的也对，啊，差点忘了说，我被严真赶了出来。哦，赶出来之前，我看见他。往家里搬回了一个保险箱。没猜错的话，那个箱子里应该有很重要的东西。啊，王叔，您对集团再忠心耿耿，他要是想故意加害你，肯定能挑出错。不如，我们先下手为强。你王叔我，身正不怕影子斜。多余的东西我们就不要再说了，好吧？要是王叔改变主意，可以随时找我。我还有事，先走了。